Друзі, я давно вам хотів розказати про підсніжники. В моєму житті вони були з раннього дитинства. Десь приблизно цю пору, перед 8 березня, я бігав до нас в ліс. Це зразу за селом неподалік. Рвав оці чудові перші первоцвіти. І як інші діти приносив до школи своїм вчителям. Вчителькам на 8 березня. Вважаю, що це зараз мій чи не найбільший сором дитинства. Я не знав, що цього робити не можна. Бо підсніжники це унікальне явище. І не тільки тому, що вони в червоній книзі. Тому що це правда. Вони приблизно десь ровесники мамонтів. З того часу, з часу мамонтів, вже ось скільки води втекло в ріках на планеті і в нашому краї. Скільки вимерло різних рослин, дерев, безслідно скільки зникло звірів. А вони вижили. І щось метафізичне є в них. Щось не пізнане до кінця. Такі скромні квіти. Ще в літо будуть гарні, чудові інші квіти. Прекрасні. А таких все одно вже не буде. Бо це як дитинство, як юність, ці перші. Знаєте, коли я бачу зараз, як десь там на переїзді, в Журавлівці, чи в інших місцях діти продають, десь там в переходах, ось ці квіти в мене болить. Мене болить, бо діточки не знають, що вони роблять. Це великий гріх чіпати їх. Ось посадіть собі вдома, так як я. Ось вони ростуть вдома. У мене, на моїй ділянці. Скромно. І головне, що вони живі. Вони не мертві. Ви їх не тримаєте в руках смертельно пораненими, коли вони енергетично кричать, бо їх болить. Це зовсім інші квіти. Ці радують, радіють життю. Вони не пошкоджені, вони не зірвані. Вони з корінням, вони дадуть потомство. Правда, це потомство дуже, дуже, дуже ніжне. Воно не швидко появляється у них, вони не швидко розростаються. Важко. На те вони підсніжники. Будь ласка, не рвіть підсніжників. Посадіть їх вдома. Посадіть їх вдома, на ділянці. Ну, дві цибулини. І щороку будете допомагати природі. І радуватися, радіти будете, що ви зробили добру справу. І Ваші квіти народжуватимуться щороку біля вашого вікна. 
Şimdi de diğer kurutma. 